Was geht Leute, Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Heute mal wieder Reddit React. Gucken wir mal, was so in den letzten Wochen, letzten Tagen so auf Reddit passiert ist. Ähm, erstmal das Größte, was ich hier direkt sehe von Anfang an. Huiuiui, der Kizuna Ticket Bug. Ladies and Gentlemen, Fast New Seatbelts. Worum es hier geht, ist, ähm, ich glaube, Shaozu war der Erste, der darüber ein Video gemacht hatte oder darüber berichtet hat. Dadurch ist das halt so ein bisschen gespreadet und die Community-Managerin und das Developer-Team weiß mittlerweile auch schon logischerweise Bescheid. Deswegen, ähm, dadurch, dass ich jetzt das Video darüber mache, werden keine neuen Quellen bei Bandai mehr erschlossen, die dafür führen könnten, dass es deswegen nicht mehr funktioniert. Ähm, deswegen rede ich jetzt auch darüber. Beziehungsweise hätte ich auch so darüber geredet, aber ich bin da bis jetzt auch noch nicht zum Reddit-React gekommen. Es geht um den Kizuna-Ticket-Bug. Ähm... Was ist der Kizuna Ticket Bug? Anscheinend haben wir jetzt erst herausgefunden, weil es bis jetzt seit einem Jahr oder so nicht passiert ist, ähm, dass man, wenn man über 100.000 Tickets hat im Kizuna, ähm, man unendlich Tickets hat. Das bedeutet, wenn ihr einmal diese 100.000 Tickets Grenze überreicht ha überschritten habt, könnt ihr unendlich oft pullen, denn eure Tickets fallen nicht mehr unter 99.999. Das haben so ungefähr würde ich tippen, 100 Leute erreicht der gesamten Global Community. Und die haben dann am Ende, was weiß ich, unendlich Lobster, Candy und alles Mögliche. So wie es aussieht, hat Bandai auch keine Lust, was dagegen zu machen. Die wollen das so ein bisschen totschweigen, weil sie halt sich im Endeffekt denken, ja, es betrifft nur 100 Leute. Der Aufwand ist wahrscheinlich zu groß, um sich darum zu kümmern. Und dann sollen die halt sich Cotton Candy holen. Es ist jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt ein Bug, der dir im Endeffekt irgendwie Rainbow Gems geben würde oder sonst irgendwas. Das ist halt ein Quality of Life Bug, sage ich mal, weil du am Ende dann so viel Cotton Candy und Lobster hast für XP, dass du das halt einfach nicht mehr farmen musst. Aber zumindest ist es jetzt halt nicht so, dass sie halt dann am Ende 100 Leute, ach, was weiß ich, mit 20, 30.000 Gems oder so dann dastehen. Dann hätte man da ja auch, glaube ich, was dagegen gemacht. Dadurch, dass es hier nur um Ressourcen geht, machen sie halt nichts. Also, Kizuna Ticket Bug. Ähm, hier unten ist auch nochmal TLDR. If you got to 100k plus Kizuna Tickets, you got infinite tickets since the amount wouldn't go down after pulling. Only the elite knows about it. Ähm, das ist halt auch logisch, weil es können ja nur die Leute wissen, die über 100.000 Tickets haben. Und ich war mit meiner Allianz zum Beispiel auf Platz 14 vom Superboss Kizuna, was halt auch schon sehr nice ist. Aber wir sind da nicht annähernd hingekommen. Wir hatten erst 60.000 Tickets oder so. Das heißt, wir konnten von diesem Bug, sage ich mal, nicht profitieren. Das haben nur die Top 10 oder Top 9 Allianzen in diesem Kizuna gehabt. Und auch da möchte ich nochmal sagen, dass es meine Meinung ist, dass es auch nicht die Schuld der Spieler ist. Bandai muss sich selber darum kümmern, dass solche Bugs nicht existieren. Ich meine, anscheinend, wie ich das mitbekommen habe, nutzen die Koreaner diesen Bug schon seit Ewigkeiten aus. Wir wussten davon nur nichts, weil wir halt äh, in Global mit der normalen Community nicht irgendwelche Modder-Accounts in, in Allianzen packen und uns irgendwie unendlich Zeug ercheaten. Macht zumindest keine von den vernünftigen Global-Allianzen. Und deswegen haben wir es jetzt eher durch Zufall rausgefunden, weil eben bei dem Kizuna so viel Damage möglich war und man so viele Superbosse geschafft hat. Aber wie gesagt, meine Meinung ist da, dass man da nicht der Community und vor allem auch nicht diesen 100 Spielern die Schuld geben sollte dafür. Ähm, seid mal ganz ehrlich... Jeder von euch, der die Möglichkeit hätte, würde das genauso ausnutzen, jetzt auch einfach pullen, bis sich die Balken biegen. Ähm, ja, man kann in der Zeit bestimmt 5 Millionen Tickets wegpullen, hat dann seinen kompletten Account voll mit Cotton Canyon und XP Mats. Jeder von euch würde dasselbe tun, ich würde es auch machen. Ähm, Bandai ist schuld. Bandai weiß davon seit fast einer Woche jetzt und sie tun nichts dagegen, also juckt es sie nicht. Ne? Und äh, auch für die Leute, die ja sagen, dass das Cheating ist, ähm, keine Ahnung, für mich ist das kein Cheating. Wenn ich auf den Pull-Button drücken kann in-game und es wird nicht gefixt, dann ist es halt nicht meine Schuld. Ne? Aber wie gesagt, für mich ist das eh irrelevant, weil wir haben unsere Allianz es nicht erreicht. Ich habe meine 60.000 Tickets weggepullt, die ich hatte und war danach auch happy mit den Ressourcen. Und ja, und das hier stimmt auch, was Faratus geschrieben hat, weil die Leute sich halt gewundert haben, warum man da auf Reddit niemand darüber geredet hat. Von den guten Allianzen oder von den Leuten, die schon länger spielen, ist fast niemand mehr auf Reddit unterwegs, weil Reddit einfach eine Meme-Plattform ist. Also, ich bin ja auch nur hier, weil ich hier ein Meme-Video darüber mache und mich teilweise über die Sachen sehr, sehr lustig mache, die auf Reddit geschrieben werden. Genauso wie dieser Reddit-Discord. Also, die Leute, die wirklich aktiv in dem Spiel sind und die ein bisschen Ahnung haben, die sind nicht auf Reddit und deswegen gibt es hier auch keine Infos. Gut, das war jetzt aber auch alles für diesen kizuna ticket -Bug. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich lustig. Es gab natürlich wieder ohne Ende Hate von allen Richtungen und die Leute haben sich wieder gefetzt. Ähm... War schon witzig, aber am Ende des Tages haben wir jetzt bei TM-Bugs gehabt, diesen Memory-Card-Bug, jetzt diesen Kizuna-Ticket-Bug. Und wirklich am Ende des Tages ähm, sind die Spieler nicht schuld dran, sondern Bandai bzw. das Developing-Team. Und die müssen dafür sorgen, dass das Spiel funktioniert. Was ist das hier? Odin's Paradise, he full image. <lacht> das ist die gähnende Content-Lehre in OPTC. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. 
Es gibt nichts zu tun. Das beschreibt so das Spiel so nach einer Celebration ziemlich genau. Meistens so in der Phase zwischen einem neuen Batch und der TM passiert einfach gar nichts im Game. Was für viele Leute halt relativ angenehm ist. Aber für Leute, die das Spiel ein bisschen ernster nehmen, eher nicht so. Hier, schauen wir mal weiter. Mm -mm -mm. Valentine's Holiday Event. Valentine's Event hatten wir auch lange nicht mehr. Bandai macht da normalerweise immer irgendwie was Kleines. Aber keine Ahnung, ob sie das jetzt mittlerweile auch canceln. Muss man mal gucken. Was haben wir noch? Das hier ist eigentlich eine sehr interessante Frage. What will happen when the anime is finished? One Piece Treasure Cruise has come to a point where when a new character is introduced in the anime, not too much time later there's already a Sugo Fest for it. Blah blah blah. Taking in consideration how fast and how many new characters are released every month, what do you think will happen when the anime is finished? Erstmal dazu, ich glaube Oda selber hatte gesagt, dass äh, One Piece noch so mindestens sieben Jahre geht und damit war erstmal der Manga gemeint, also der anime bestimmt noch fast zehn. <laughs> Ungefähr. Und selbst wenn es vorbei ist, wenn das Spiel irgendwann mal wieder ein bisschen besser werden sollte, könnte das Game genauso werden wie Dockern Battle. Äh, Dragon Ball ist ja auch kein Anime, der dauerhaft läuft, sondern der ist auch immer mal wieder abgeschlossen. Da fängt man irgendwann wieder was neu an. Und das Spiel ist trotzdem nie weg. Ähm, man muss halt ein bisschen aufpassen, bei Naruto war es so, bei Naruto Blazing, dass sie dann irgendwann die Ideen ausgeben und dann ging das Spiel pleite. Aber das ist jetzt vielleicht eine Sache, wo ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber machen würde. Einfach weil, wie gesagt, der Anime wird halt noch locker zehn Jahre gehen. Ähm, Wahrscheinlich spielen wir das Spiel aus anderen Gründen in zehn Jahren nicht mehr und nicht, weil äh, die Game-Server runtergegangen sind. Und hier ist auch, Bandai will milk the IP until the game runs out of Wales. Ähm, ja, das stimmt, aber das Game wird nicht out of Wales run, weil auch hier wieder derselbe Fehler wie immer auf dem Reddit-Discord. Die Leute denken halt, dass sie in ihrer Beschwerde-Bubble irgendwas äh, zu dem Game beitragen. Dabei sind auf Reddit wahrscheinlich irgendwie 70, 80 Prozent Free-to-Play-Spieler unterwegs. Ähm, die Wales hängen woanders rum. Und die Wales haben in den letzten Jahren, obwohl das Game schlechter geworden ist, eher noch mehr Geld ins Game gesteckt als vorher. Deswegen, in naher Zukunft wird OPTC nicht enden. So viel kann ich schon mal verraten. Außer natürlich Bandai möchte, dass es endet, aber... Ja, yeah. I'm not the only one evolving here just for GP, right? <lacht> oh mein Gott. Uta in normal content, Uta doing GP. Ja. Yeah. Ähm, würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, weil die Uta in Normal Content bestimmt genauso gut ist, wie die Uta in GP ist. Sind halt andere Utas, aber dass die eine halt so ein Typ ist im Pulli und der, der, die andere Uta so im Anzug, macht halt überhaupt keinen Sinn, weil die Uta im Normal Content genauso eine T0 Broken Legend ist. Und ich würde sogar sagen, dass die Uta im PvE besser ist als die PvP Uta, ne? Weil Int ist jetzt auch nicht das beste PvP Team. Aber ja, ich verstehe das Meme und, ähm, ich weiß nicht, ob er der Einzige ist, der das macht, aber die meisten Leute haben einfach zwei Utas. <lacht> Und, äh, oder noch mehr als zwei Utas, weil es gibt ja auch noch die quick Uta. Aber klar, es gab halt mal ein paar Skulls, man kann ja auch hin und her evolven für PvP, aber mir wäre das einfach viel zu nervig. Das ist interessant, Grand Party Season 4, How Did You Finish? Äh, ich persönlich war ja 15 Wins wieder, so wie letztes Season auch. Ähm, ihr wisst ja, dass es diesen Bug gibt, womit, also es ist, es ist auch kein Bug. Es gibt eine Möglichkeit, wie man halt mit niedrigerer Combat Power spielen kann, ähm, was es für viele Leute ein bisschen einfacher macht, aber ich spiele immer Full Power, weil mir es einfach mehr Spaß macht. Aber auch hier sieht man, es es gibt hier einmal viele Leute, die es halt raus haben, wie der Mode funktioniert. Die holen halt 15 Wins. Dann haben wir hier ein paar weniger mit 14 Wins. Das waren die, die halt im letzten Spiel vielleicht Pech hatten. 13 Wins gibt es auch noch ein paar. 10 bis 12 sind tatsächlich auch sehr viele, weil das halt dann so die Leute sind, die eher so casual unterwegs sind, die nicht so viel Plan haben. Ja, und alles unter 9 Wins sollte mal ein paar Guide-Videos von mir gucken, ähm, damit das mal in Zukunft besser wird. Eigentlich sollten noch die Leute, die unter 13 Wins haben, mal ein paar Guide-Videos von mir gucken. Naja, auf jeden Fall waren wir bei 15 Wins und ähm, ja. Das war sehr, sehr nice. Okay, okay, okay. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Alright, let's be real. This isn't a game anymore. It's just something like a card collector. Willkommen in der Welt der Gachas. Gachas sind schon immer Collector Games gewesen. Und da hat sich auch nicht groß irgendwas geändert. Also du sammelst deine Figuren in allen möglichen Gachas oder halt auch im Real Life, wenn du da halt ähm, Yu-Gi-Oh! spielst oder andere Games, so irgendwelche Trading Card Games. Das sind am Ende des Tages alles Collector Games, die auch die Möglichkeit haben, dass man sie spielen kann. Und OPTC ist natürlich immer noch ein Spiel, weil ich und auch viele andere Leute immer noch sehr viel Spaß daran haben, Teams zu bauen, Spaß an Events haben wie Treasure Map, auch wenn sich da natürlich die Meinungen unterscheiden. Manche Leute mögen eher Treasure Map, manche Leute mögen eher PvP. Viele mögen halt lieber Superboss Kizuna und es gibt noch ein paar wenige, die hassen alle Game Modes. Den würde ich aber einfach mal raten, das Spiel zu deinstallieren, weil what's the point? Ähm, ist natürlich auch immer so witzig, wenn dann darüber geredet wird. Sie müssen dieses Game spielen, alles ist so kacke. Bro, du musst gar nichts, es ist ein Spiel. 
wenn ein Spiel einem keinen Spaß macht, hört man es auf. Ich weiß nicht, wann diese Einstellung <lacht> dazugekommen ist, dass man gezwungen wird, von irgendeiner magischen, unsichtbaren Präsenz dieses Game weiterzuspielen. Quitte doch einfach, wenn es dich abfuckt. Also das verstehe ich halt nicht. Und äh, ja. Ah, yes, a lot of cola. That is totally useless. There need to be other uses for cola besides chips, to be honest. Ganz wichtig, Bandai hat da so ein bisschen was angekündigt oder beziehungsweise gibt es so ein paar Hinweise darauf, dass Cola nützlich werden könnte. Also schaut, dass ihr eure Cola ähm, zusammensammelt. Vor allem, weil die jetzt ja auch das Cap erhöht haben. Ne? Das weist schon ein bisschen darauf hin, dass sie vielleicht kriegen wir im September oder so ein Update, dass Chips irgendwie LB Plus haben oder so, was dann übelst viel Cola kostet. Haltet eure Cola zusammen. Ähm, holt am besten auch noch Cola aus dem Ray Shop, wenn ihr Punkte übrig habt. Das Lohnt sich, denke ich, in der Zukunft. Okay, let's play a game. Who's that Pokemon? Ja, Shooter Free Spirit. Ähm <lacht> ja, das ist furchtbar, ne? Also diese ganzen Bugs, die wir mittlerweile haben, dass in-game irgendwelche Sachen so verschwinden, das ist halt wirklich absolute Katastrophe. Ähm, ich weiß nicht, das ist auch erst seit diesem Update, dass wir diese Special Animations einmal pro Tag uns angucken können. Aber das ist furchtbar, das sollte Bandai unbedingt fixen. Vor allem nervt das, wenn man das in der Quest hat, wenn man tappen muss oder so, und sind überall Balken drüber und schwarze Kästen und so. Richtig, richtig nervig. Okay, wollen wir mal raten, das ist ein Shooter Free Spirit. Das wird wahrscheinlich Sop Sop sein, oder? Würde ich jetzt mal tippen. Ich würde tippen, dass das Sop Sop ist, tatsächlich. Wenn ich so von den Werten gucke, Level 99.970 ATK, das spricht schon eher für eine Legende. Shooter Free Spirit würde auch Sinn machen. V2 Ace? Okay, V2 Ace macht natürlich auch Sinn, ist auch ein Shooter. <lacht> Aber ja, ähm... Ich hätte jetzt gedacht, es wäre vielleicht Sop Sop. Ah, das ist natürlich Bullshit, ne, wie das aussieht. Holy shit. Dann haben wir auch gerade, ne, Pirate äh, Rumble Sugefest hier. Krokus und Nosodun und Sambel pullt da einfach nicht. Außer ihr braucht noch jede Menge andere Pirate Rumble Rare Recruits. Die beiden sind es einfach nicht wert. Es sind sehr, 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 sehr schlechte PvP-Units. Und das Banner ist auch nicht gut, weil die Legends, die auf dem Banner sind, nicht gut sind. Finger weg von dem PvP-Banner, was wir aktuell haben. I finally collect every Hancock in the game. Oh, das ist impressive. Das ist sehr impressive. So viele Hancocks habe ich nicht, wenn ich im Character log nachgucke. Also, nice. Ist auch schwer, die zu haben. Teilweise gibt es da welche, die waren bei irgendwelchen TMs oder bei irgendwelchen Special Events oder so, die man gar nicht mehr kriegen kann. Aber das ist impressive. Das ist nice. So eine, so eine gute Box habe ich aktuell nicht, dass ich das vorweisen könnte. Ich spiele ja auch noch nicht seit Anfang. Das ist auch ganz wichtig. Ab 9. Februar, also in zwei Tagen, kann man Twitter nicht mehr benutzen, um seinen Account abzusichern. Wechselt dann einfach auf Facebook. Vergesst es halt nicht, ne? Sollte euer Account dann kaputt gehen, wenn ihr nicht mehr mit Twitter verbunden seid, könnt ihr den halt nicht wiederkriegen, außer Bandai fühlt sich nett und äh, gibt euch den Account, also ganz wichtig. Macht euch dann halt einfach Facebook dafür und connectet über Facebook. Vielleicht bietet Bandai ja irgendwann auch eine andere Möglichkeit an, wenn Twitter nicht mehr geht, dass man es das woanders drüber saven kann, werden wir ja dann sehen. Okay, das hier ist halt auch wieder wild. Speculation für Global Any Legend. Hate to break it to you, aber es gibt kein Global Any mehr. Es wird ein Banner geben, das wird aber nicht Global Any heißen, das wird überhaupt nichts mit Any heißen. Wahrscheinlich ist das nur ein ganz normales End-of-Month-Banner und äh, ja, natürlich kann es sein, dass wir da was bekommen, aber es gibt kein Global Ending. Das existiert nicht mehr. Oh, uh, das ist noch interessant. Da gucken wir natürlich auch noch rein. A few ideas for future updates, quality of life changes. Das ist aber eine ganz schöne Wall of Text hier. Halleluja. Okay, wir machen das TLDR. Das ist besser. Add Alliance Ship. Finde ich nice. Finde ich eine gute Idee. Alliance Gather Island. Ich finde überhaupt alles, was mit Alliance zu tun hat, super, wenn man da mal was hinzufügt, weil das Alliance System in OPTC auch nicht gut ist. Das hat überhaupt keinen Sinn, außer in Team Events irgendwie mit dem Bounty zu flexen oder so und dann halt zusammen spielen zu können. Andere Gachas zeigen, dass es da viel besser geht, dass man mit der Allianz noch andere Events machen kann, dass man durch die Allianz Sachen leveln kann und das ist das, was hier gewollt wird und das möchte er unbedingt. Das ist eine sehr gute Idee. Support Filter will ich auch schon seit einer Ewigkeit. Hasse ich auch, dass man in Game nicht nach Supports äh, suchen kann. Rework Friendpoint Recruit, ja, definitiv. Raus mit diesem ganzen Müll und einfach nur gute XP-Items und sowas rein, damit sich es auch für Leute lohnt, die einfach viel spielen, die dann auch dadurch nochmal belohnt werden. Balance the Rayleigh Bazaar Gem Shop. Ich würde sagen, einfach lösch den kompletten Rayleigh Bazaar Gem Shop, weil es der größte Schmutz ist. Man kann kein Balancing betreiben mit einem Shop, wo schon ein Gem für irgendwie ein Item daraus viel zu viel wäre. TM Rework. Ranking 2 of 3 Days, Increase Point Gain Open for a Week. Finde ich auch gut. Ich hatte auch mal ein paar Ideen gesehen, dass TM dauerhaft offen ist. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Also, keine Ahnung. Es soll ja immer noch ein Event sein. Aber dass das Ranking genau wie bei PvP nur an zwei oder drei Tagen ist. Und ansonsten kann man halt die ganze Zeit Limit Break Mats farmen. Das fände ich nice. Würde sich für Bandai auch lohnen, weil locker sehr viele Leute mit Gems Stamina refillen würden. Einfach nur, um äh, LB Mats zu farmen. Pirate Rumble First Free Battle Skip. Okay, was meint ihr damit genau? Weil ich glaube, das könnte ein, ähm, ein kritischer Vorschlag sein. Okay, er möchte einfach nur, dass man die ersten drei Matches pro Tag skippen kann. Ist okay. 
würde ich sagen. Das macht jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, dass man immer skippen kann, so wie bei Grand Party. Aber das wäre kritisch, weil dann würde es noch viel mehr Gems kosten, um Top 100 oder Top 10 oder whatever zu erreichen, weil die ganzen Raids einfach permanent ihre Games durchspammen würden. Auf Teufel komm raus. Deswegen war ich mal ein bisschen kurz ähm, noch verwundert, ob das hier jetzt noch was Gutes wird vom Vorschlag hier oder nicht. Und Kizuna Box 7, ja, auch ein Anliegen von mir schon seit einer ganzen Weile. Absoluter Müll aktuell. Vor allem für Endgame- oder Midgame-Spieler gibt es da nichts mehr zu holen. Da kommen, und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, so, dieser Kizuna Ticket Bug ist im Endeffekt nice, aber er ist auch nicht Game Breaking, weil ihr bekommt halt im Endeffekt nur äh, XP Mats, Cotton Candy und ähm, Pirate Drum Scrolls, alles Sachen, von denen Wales oder Longtime Player unendlich sowieso schon in der Box haben. Äh, das heißt komplett useless und diese uralten Tablets braucht auch kein Mensch mehr. Ähm, ich weiß, dass da kein Tandem oder Last Tap Tablet drin sein kann, das würde auch keinen Sinn machen, das will ja auch niemand, aber warum gibt es immer noch keine Hunger Tablets in Box 7 oder halt 4 oder diese Tablets? Können ja auch nur zwei sein oder so. Das ist so doof, dass man die auch noch hinter so eine Wall stellt, wenn eh schon Tandem und Last Tap Tablets so hart zu kriegen sind. Also hier bei den Vorschlägen stimme ich mit fast allem zu. Finde ich sehr nice. Okay, jetzt gucke ich noch einmal, ob wir hier noch irgendwas haben. Ja, diesen, diesen einen Fluff hier gucken wir uns noch an. Und dann soll es das mit dem Reddit React doch wieder gewesen sein. Please tell me I'm not the only one who read this without the L. And I was born to boy. Okay. Ja, muss ich sagen, habe ich am Anfang glaube ich auch einmal. Einfach weil das L halt fast so aussieht wie wie die Ausrufezeichen. Fand ich dann auch schon weird, aber ja. <lacht> War vielleicht nicht die perfekte, äh, die perfekte Möglichkeit, das so zu schreiben. Vielleicht sollte man einfach mal ein Leerzeichen dazwischen machen. Das würde schon helfen. <lacht> ja, stimmt. Habe ich beim ersten Mal auch so gelesen. Ja, okay, nice. Das war es dann auch mal wieder mit dem Reddit React. Ja, der Reddit hat ja tatsächlich immer so ein bisschen Content, wo man mal reingucken kann, auch manchmal ein paar interessante Sachen. Ähm, aber ja, im Allgemeinen äh, gehe ich natürlich jetzt hier auf den Reddit einfach nur ein, weil ich es halt, weil ich halt lustig finde und manchmal sind auch ein paar gute Vorschläge dabei, die ich auch teile. Das Problem ist nur, dass die Vorschläge meistens von den Leuten kommen, die Reddit nicht so oft nutzen und dann von den Leuten, die Reddit nutzen, in den Kommentaren komplett zerlegt werden, weil die einfach keinen Plan haben, über was sie da reden. <lacht> das ist das Problem. Äh, ja, aber es ist trotzdem witzig und ähm, ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen fantastischen Tag, morgen, Mittag oder Abend, wo mir das Video schaut und ähm, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich immer gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Yo, <lacht> 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 <lacht>